Yes, perfect. Okay. And uh, uh, I just uh, for in the moment started uh, live streaming at YouTube. Is it okay for you? Absolutely. Thank you. Спасибо. Значит, я переключаюсь на русский. Вы видите мою тему, и я никогда не думала, что Навальный и Набоков могут встретиться, но, как вы видите, могут. Главный герой этого романа как раз переживает довольно похожую судьбу. Is it good? No. Yes. I see, uh, я вижу здесь полосу, share screen и так далее. Вы тоже видите? Как это? Uh, а, вот, вот. Да, да. Мы прекрасно видим слайды и вас. Больше не нужно. <laughs> Значит, несовпадение систем кода в разных языков усиливает сомнение, что возможно выражать, что, что бы то ни было словами, эта проблематика была основной для Набокова в течение своей творческой, переводческой и биографической, эмиграционной жизни в четырех странах. Это несовпадение стояло впервые и тематически э, в центре русскоязычного романа «Приглашение на казнь», где борьба за самовыражение стала экзистенциальным вопросом. В русских текстах Набокова даже буквы, особенно старой э, азбуки, носят особый семантический груз, основанный на э, визуальной метафоризации графической формы. Кириллица появляется в тексте отдельными семантизированными буквами, например, «Г» похоже на виселицу или «Славянская лица» сравнивается птице, с птицей. А в более поздних романах и впервые в «Бенцинистер» отсутствие кириллицы само по, по себе отражает отстраненный взгляд родной язык, взгляд эмигранта, живущего в культурном вакууме. В многоязычных текстах Набокова наряду с частыми метафорами где граница между конкретными образными осязает визуально и образно философски, особым вариантом метафоризации можно считать переходы между языками. В романе Бен Синистер э, в английский текст вводится значительное количество неанглийских элементов. И смена кода является основным приемом не только стилистики, но и посыла философии языка автора. Ага. Прошу Набоков... прощения, Жужа. А вы перелистываете слайды, потому что мы все еще видим заглавный слайд. Нет, сейчас второй, правильно. А, все, спасибо. Это сейчас Простите. второй, О, все в порядке. Я не... Так сказать, и пока не отстала, но спасибо, так сказать... Держите контроль. <смех> Набоков отметил, что приглашение на казнь и Бен Синистер занимают особое место в его творчестве, и между ними расположено все, что он писал вообще. Это довольно странное заявление, потому что по хронологии эти романы не отдаленные, а центральные, стоящие почти рядом в середине творческого пути писателя. Их особенность в том, и, наверное, это он хотел подчеркнуть, что о них аналогически отмечают переезд в Америку и смену языка письма. Переходный момент от русскоязычного Сирина до англоязычного Набокова. Эти два романа разделены только рубежным «Real Life of Sebastian Knight», начатым по-английски еще в Европе, в Париже в 1939 году в котором проблема языка и идентичности также играет центральную роль. Метод смешения языка или языков, если вы помните, наблюдается в зачаточной форме в письме Себастьяна, который письмо осталось после его смерти. Однако смешение языков не всегда представляет собой одну и ту же функцию. Исследователи Бен Синистер до сих пор не принимали во внимание два чрезвычайно важных обстоятельства, 
Многие работы я здесь даю сокращенный список в хронологическом порядке. Значит, некоторые работы в языке романа всего лишь видят или указывают на hybridization of tongues, то, что сам Набоков сказал в предисловии. Божур отмечает тетралингвизм романа, а Гов или Гав, говоря о мультилингвизме, язык романа рассматривает в контексте социальных вопросов под ракурсом социолингвистической стилистики, узуальных аспектов и так далее. Я думаю, что упускается им из виду, что, во-первых, социальный подход предполагает социальный роман, и что в случае бенцинисты, граничащего с антиутопией, неадекватно. Даже если оставим в стороне тот факт, что Набокову чуждо социальное фокусирование. Во-вторых, забывается, что в романе использовано не два или три, или даже не четыре, а больше языков, кроме основных английского, французского, русского и немецкого. Появляются латинские вставки, итальянские имя и фрагменты. И главное – слова несуществующего фиктивного языка Семистербада. Гав считает, что русский выступает в роли выражения интимности, а французский – аристократизма. Такая трактовка упрощает и неверно, потому что помощник круга Максима, он же невинная жертва режима, не понимает про французский. И не только круг употребляют французские обороты, но и солдаты вводят свою пошлую речь, французские слова, стереотипы. Здесь появляются чуть ли не зощенковские регистры. В Бенцинисте Набоковым разным языкам не придается упрощенная и определенная семантическая аура. Как он отмечает в предисловии, Uh, читайте «Problems of translation, fluid transitions from one tongue to another, semantic transparencies yielding layers of receding or welling sense are the characteristics of sinister but as are monetary problems of more habitual tyrannies». То есть в этой диктатуре язык и перевод не представляют никакой проблемы в том смысле, что семантические сдвиги и нарушения адекватности входят в норму. Употребление стилистических регистров и разных языков не дает ориентиров ни в оценке характера персонажей, ни в их близости или дистанции к главному герою Кугу. Этот факт и отсутствие схематической структуры – в соотношении персонажей в очередной раз показывает, что Набоков создает не психологический роман. Давайте немного о романе на тот случай, если не, не все только вчера закончили его чтение. В первом издании 1947 года, кстати, был, не был неуспешно был выход, никого не заинтересовал роман, стояло под заглавием A novel of man under the tyrant state. Заметьте, что не, не, не of a man, but man. То есть это обобщение. В предисловии, написанном позже, Намоков выражается несвойственной для него конкретностью. Опс, нет, это я у себя хотела. Значит, это idiotic and despisable regimes. Words of tyranny and torture, fascist, Bolshevist, of Philistine sinkers and jackbooted baboons, fantasy with bits of Lenin speeches, and a chunk of the Soviet constitution and gaps of Nazis' pseudo-efficiency. Нам повезло, потому что Набоков описал центральную проблематику своего романа в синопсисе для своего будущего издателя Double Day в 44 году. Значит, здесь коротко <laughs> описание, о чем роман. The main character of the book, Professor Krug, is a man of genius, and the totalitarian government of his country is extremely anxious to have him on its side. Значит, этот профессор должен легитимизировать режим, присоединиться. 
who refuses to collaborate in any way. And the next step of the government is trying to find out by what means he may be forced to do so. Как же его убедить, чтобы он поддерживал режим? Finally, the weak point is discovered. And this weak point is his love for his child. The boy is taken from him. And he who had been aloof and sarcastic of his dealings with the government now accepts to ban his philosophy and his university work to the government's needs. Я подчеркиваю слово ban, потому что название ban sinister. Значит, ban – это приспосабливаться. Unfortunately for the government, the child is taken by mistake to a camp for defective children whom the state is anxious to get rid of, and being sick of the time, dies. Krug has now nothing to lose and refuses to collaborate. В Синистербаде идеология эквилизма обоснована лидером Падуком тремя источниками. Он, кстати, бывший одноклассник Круга. Это для меня очень важный момент, потому что диктаторы растут с нами вместе, то есть они рядом, они развиваются из нашего круга. И в его имени Падук целая гамма ассоциаций – падший, падла, подлый, падаль, паук и так далее. Его, его источник – идея философа Скотома – он average man, среднего и серого человека. Скотома, его имя означает, вы знаете, это болезнь глаза, это слепое пятно. Для философа очень хорошее название. Мы знаем сегодня таких философов, идеологов, у которых ничего более, чем слепое пятно в идеологии. Вторая идея. Падука – это стандартизация общества, разделение всего поровну. Над этим Набоков всю жизнь в разных текстах издевался. То есть это то, что социал-фашизм и э, социализм одинаково, э, как фальшивый лозунг, держали перед собой. Третья основа, придуманная им еще в школе подограф, это пишущая машинка, способная копировать любой почерк, то есть механизировать и украсть личность, давая вместо человека только его тень, способную подвергаться манипуляциям. Отметим, что в описании этой машинки, это описание расширяется, как Набоков пишет, машинка распространяется на все общество, принцип этой машинки распространяется на все общество. И вот э, э, в, этом, в этой фразе семь раз фигурирует буква двойное В, W, графически двойная буква, как будто сразу носит с собой свою тень, то есть отбрасывает тень э, и раздваивается. По-русски примерно это значит, что ткач слов и их свидетель, переживающий каждый новый виток основы, или же это в целом была лишь преувеличенная, одухотворенная копия пишущей машины Падука, машинки Падука, то есть все общество, копия этого. Ценностная коннотация разных чужих культур и языков формируется исторически в отдельных национальных культурах, нередко в форме довольно упрощенных стереотипов. За неимением места здесь наметим только пунктиром, какие сигнальные функции закреплялись за немецкой культурой в русских текстах. От поколения Пушкина до Пастернака немецкий университет означал философию, После образа Штольца в Обломове немецкая сказка связана с холодностью или деловитостью, прагматизмом и целеустремленностью, а с конца XIX века с марксизмом и социализмом как западным влиянием. Все немецкое, воспринимаемое как часть западной культуры, кстати, в Восточной Европе тоже, в середине XX века и у Набокова 
тоже получает новую коннотацию. Проблематичность языка у Набокова показывает то, что первым неанглийским словом в романе является «фахтунг». Одновременно первое слово на языке Синистербада, и оно не принадлежит ни одному известному в мире языку. Слово, правда, по структуре и форме вписывается больше всего в германско-немецкий ряд. Das Fach – это отделение, полочка, compartment chef, desk drawer, ящик стола с суффиксом существительного. Однако значение, обусловленное контекстом, подсказывает английское слово «fighting» – драка, перестрелка, э, немецкий шлахт. Похожая немецкая английская смесь встречается на той же странице и в словах «круга» и «смежного наратора». Опять подчеркиваю, что это не связано с отдельными персонажами или рассказчиками, в такой фразе, которая тем более неожиданно, что обращается к некоему «ю», «ты», и стоит в скобках. Непонятно, здесь начинается эта металлитературная игра, где фикция и, и авторство смешаны. Это здесь. «You see the good woman thought that bullets were still fructing. Новое слово. В роли глагола и в значении «летают» составлен, вероятно, из английского «flying», «flight», «лететь», «полет» с отзвуком немецкого «frucht» – «бежать», «спасаться». К тому же слов -то, э, слово «фактум» произносится женщина с северо-западным болотным акцентом. Видите, да? «Northwestern accent», «marshland accent». Таким же акцентом говорит сам диктатор Падук. Северо-западный регион окружает Петергоф, как вы лучше меня знаете, и выступает его метанимией, как будто Набоков не желает запачкать название родного города, что ли, который здесь появляется вовсе не в ностальгическом смысле, а как город большевиков, топос революции, вспомним рассказ посвящения музея. И связь города с Европой созвучным с тем мотивом Запада, который отражается в русской литературе со времени символистов до советского периода 20-х годов, указывая на западное происхождение марксизма и строение на болоте. Строение на болоте, упс, извините, строение на болоте э, Маршланд. Э, кстати, это и будет иметь связь с будущими арестами, об этом позже. Значит, болото было застроено Петром Первым, диктаторскими приемами, опять некоторые ассоциации с диктаторством, из его западной, импорт западных идей. Короче, это... Северо-западный регион можно воспринимать как уничижительную метафору угнетающей, серой, засасывающей толпы диктатора Черни в целом систему эквилизма. Может быть, фактунг, произнесенный амитистрой как фактунг, указывает на обожание новой идеологии фактов с ее утилитаризмом. Это, конечно, интерпретация. Но на этой системе создано слово «эквилист», унифицирующий. Партия эквилистов совершила поворот в этой стране. Образ Петербурга, между прочим, сплевает в первой сцене в брачной картине длинного моста с скульптурами морского бога Нептуна. Помимо визуальных элементов этой аллегории перехода, заслуживает большего внимания абсурдная сцена сама, которая перерастает в образ бездомности, переходности положения между двумя берегами. Круга останавливает на мосту и не пропускают, значит, он как-то подвешен между двумя берегами. Вот эти другие берега окружают 
иммигранта, который мечется между жизнью и смертью потусторонностью, потому что Круг, только что покинул Северный берег, больницу, где умерла его жена. Мост-переход проложен, прежде всего, между языками, одним потерянным и другим еще не, не приобретенным. В этом смысле смешение языков романа все время выдерживает это напряжение, переходное положение экзистенциальной, не знаю, что ли, выброшенности из дома языка. Русские слова или слова славянского звучания в большинстве искажены и переделаны, и в отличие от романа «Приглашение на каз» лишены своей визуальной красоты кириллицы, которая на боковом использована там для создания ряда метафор. А здесь они транслитерируются, причем грехом пополам. Уменьшительные сюсюкающие суффиксы Вторжение стереотипов и иноязычных штампов, и там и здесь указывает на пошлость, разработанный на боком и впервые рассказы о озеро, облака озера Башня, и что в рамках русского языка, но уже в немецкой атмосфере, на немецкой почве, с немецкой риторикой, лексикой. Вот у меня есть статья о пошлости у Набокова, но здесь не будем распространяться. Значит, там в рассказе еще не было синеси немецкого и русского, и появлялись несуществующие слова, которые выносят время Синистербада за пределы реального. Даже в речи Ольги, умершей жены, сейчас, э, наблюдается этот искусственный язык, «Elation delight, a quickening of the imagination», A disinfection of the mind, toglived okna divadiv, the daily surprise of awakening. Uh, перевод часть цитаты, кстати, то, что я отметила здесь, квадратные скобки. То есть это ежедневный сюрприз пробуждения, здесь ссылка на Маларме, но об этом не будем говорить. Значит, в этих словах угадываются разные морфемы немецкого и русского, Тоглив – это, может быть, теглих, дивадив – это видеть, и, и, и дивный, и охнат – это охать. В общем, каждый должен разобраться, чем может. Искусственный несуществующий язык Синистербада окончательно обретает фиктивную реальность, когда... И собственный главный язык романа, английский, ставится под сомнение. Круг в момент ареста своего друга Эмбера, как раз находится у него, обращается к нему по-английски. Значит, текст звучит так. This idiot here has come to arrest you. Значит, этот, этот идиот пришел тебя арестовать. Said Krug in English. Сказал Круг по-английски. Читаем мы в английском тексте, осознавая вдруг, что следователь роман написан по-английски только для того, чтобы читатель понимал его, и это вдруг объясняет и переводы в тексте в скобках. Кстати, подобное явление наблюдается, например, в русской еврейской литературе. У меня есть монография, где в русском тексте, который передает речь персонажей на идыш, вдруг читаем, сказал он по-русски. В русском тексте. Ну ладно, это я отвлеклась. Но какой же тогда язык оригинала Романа Набокова? Этого языка нет. Параллель между тоталитарными государствами Гитлеровской Германии и Советским Союзом впоследствии стала историческим стереотипом, но Набоков написал о ней довольно рано, правда, после замятина, но раньше Орвелла. В романе, который был создан им первым э, в Соединенных Штатах, в том новом мире, куда ему пришлось бежать от двух тоталитарных государств-чудовищ, Набоков сумел передать ужас принудительного коллективного счастья без политической дидактичности, с одной стороны, и беспредельной аллегоризации с другой, благодаря использованию исключительно основного материала литературы и языка. Um, 
The language of the country is a mongrel blend of Savage and Germanic, but colloquial Russian and German are also used by representatives of all groups from the vulgar equivalent soldier to the discriminating intellectual. Значит, интеллигенция тоже не может обойти влияние этого языка. Если литературный персонаж может быть полностью создан с помощью стиля, для него конструированного, то Набоков создает все государство из дискурсов, в котором оно проявляет себя. У него, как он пишет, строй – это язык. Особое значение языковой многослойности придает роману то место, которое занимает, он занимает творчество писателя. Здесь разработан прием косвенного социального посыла без политических обертонов при помощи чистого искусства через философию языка самой полиглоссии, и создаю, где создается искусственный новый не язык из многих известных. Из языковой смеси в Бен Синистер позже вырастает язык земли в романе «Пельфайер», один из самых сложно устроенных и загадочных нарративов Набокова, где фиктивная земля свачена тоже диктатором, по словам ненадежного рассказчика, увлекающегося полиязычными этимологиями и загадками антропомастика. Конечно, это не без автопародии сделал Набоков. Один пример. Поэма Гёте. Поэм by Goethe about the Elf King, <laughs> holy enchanter of the elf hunted Alderwood, полностью искажено, искажено содержание, who falls in love with the delicate little boy of a belated traveler. Значит, здесь э, всадник влюбляется в своего сына или своего <laughs> этого мальчика, которого вот. И здесь э, замечательный английский э, на, опс, извините, Набоков, Набоковская транс, э, транскрипция и перевод нашего Red Warren Ops Post от Natut Vet, это есть вот не звук Midigdet. Критики часто называют такую транскрипцию искусственным языком, хотя целью искусственных языков все же является выражение и понимание, то есть донести какой-то месседж, что трудно сказать об этом тексте. При некотором усилии, конечно, можно распознать искаженные, неправильно связанные русские слова, например, поздно или ночь, или ветер, утвет. Это э, отец, вотец, да, э, или дед, это дитя, ребенок. Однако полиглоссия Набокова достигает своих вершин в конгломерате ады, в сфере интимной духоты, эротической и одновременно депрессивной загадочности любви и смерти. Трансязычные дороги получают в разных романах, романах не одинаковые роли. Переход границ между языками в Аде может создать и герметичный интимный мир интеллектуального превосходства. Вибрация при транспонировании между языками всегда взаимосвязана с экзистенциальным вопросом свободы личности, предельного рабства и пошлости бенциниста, предельного сумасшествия в Пельфайер, или предельной свободы тайного языка в Аде. Если советская Россия становится негативным западом в Бенсинистер, то Германия уподобляется ей и больше не представитель западной культуры, а отождествляется и становится отсталым Востоком. В каком-то смысле уже перед словом «фактунг» можем почувствовать многоязычный фон романа в имени главного героя Круга, которая соединяет два значения – русскую геометрическую отвлеченность, значит, круг, и немецкую низменную пошлость – пивных кувшин или в диалекте корчма. Это я не высасываю из пальца, потому что круг вспоминает на мосту именно публи публику пивных. Опс, нет. 
Да, это последнее внизу, извините, неправильно. Значит, Крукс монолог. He remembered other imbeciles with a kind of gloating, enthusiastic disgust. Men who got drunk in beer in sloppy bars, the process of thought satisfactorily replaced by swine toned radio music. Murderers. Пивная корчма может представлять в контексте гитлеровских путчей историческую аллюзию на то, что политические реалии засасывают интеллигенты, интеллигента, который в сюжете оказывается бессилен и не может защитить ни себя, ни своего сына. В Даре отмечены исследователями отрицательные образы Германии, параллельно советскому миру, где торчат все те же сапоги и каска, цитата. В некоторых выражениях сочетается русский и немецкий язык «ер ун да», вот наверху, что переводится «stuff and nonsense». А, простите, пожалуйста, Жужа, мне очень неловко напоминать, но э, время, время ограничено, если можно. Я, я начала минут. 24 и сейчас 50. Да -да. Правильно. Тогда я... Заключение, да, очень уместно, чтобы напомнить, извините. Еще я хотела показать, что как Маршланд и Марш вниз при аресте, они встречаются с разными немецкими и английскими транслитерациями. Uh, еще один пример. Маршланд это Петербург. Дальше. Uh, довольно интересные мысли. Значит, uh, как же uh, онтологический метатекст вводят последние фразы круга, обращенные к сыну чисто русские. Радуга моя, покойной ночки, душка. Значит, неспокойная, покойной. Здесь я некоторые мысли об этом добавила. И Самое интересное, что слово анимула вводит контекст, интертекстуальный, очень далеко уходящую ассоциацию интертекстуальную. Значит, это поэма Гадриана, которая цитируется Данте в Пургаторио, анимула театра и так далее, которые цитируются у Эллиота в 27-м году в поэме Анимула. То есть одно единственное латинское слово э, сразу э, переакцентирует всю эту смесь э, разных языков, довольно негативные коннотации. И э, здесь описан э, целый жизненный путь. Это не очень... Это короткое стихотворение, но все-таки кончается именно так, как кончается роман э, «Смертью». И заключи, пока вы читаете заключение, сейчас это будет и по-английски, по я прочту после, последнее мои предложения. Э, Глубоко осуществляет на последних страницах романа переход повествования от романа к метароманному, когда вмешивается авторитет повествователя и спасает своего героя от смерти, отнимая у него сознание, круг сходит с ума. В единственном латинском слове анимула осуществляется органичное слияние разных культурных эпох античности, средневековья и модернизма через цитаты, которые видели, и хаос у вавилонского лжеязыка противопоставлена многоярусная э, э, полигенетичность поэтики кодов. Как Набоков отметил, слово «реальность» – одно из тех, которые без кавычек не имеют смысла. А эти абстрагирующие и иронические кавычки поставлены к реальности, искусством и наукой, и их деятелями. Спасибо за внимание, извините за, так сказать, не, не, неудобность со временем. А, дорогая Жужа, спасибо, спасибо вам огромное. Оторваться невозможно. Это такой материал. 
столько отсылок, у меня глаза просто вот расширились, и эта игра, в которую один раз вот вникнув, хочется бесконечно продолжать, потому что кажется, что целый мир раскрывается. Мне показался важным тезис, как языковым стилем можно создать, и на бок кого это удается, целое государство. То есть государство не просто отражено в каком-то языковом стиле, а стиль конституирует это государство со всеми его практиками, со всеми его обычаями, намеками, со всем этим само собой разумеющимся и подразумеваемым. Я в восторге. Спасибо большое. Дорогие друзья, я должен следить как модератор за временем. И сейчас у нас должен начинаться следующий доклад. Но, простите, мне очень трудно оставить без обсуждения то, что рассказала Жужа. Поэтому я прошу у вас разрешения, особенно, дорогая Мирья, посигнальте, пожалуйста, в чате, поставьте плюсик, если вы согласны. Да, еще... я согласна, конечно, бесспорно. Спасибо, очень хочется обсудить. Друзья, пожалуйста, у кого есть вопросы, комментарии к этому замечательному докладу? Поднимайте руки, задавайте вопросы. Можно письменно, и тогда мы можем перейти к другому докладу уже. Можно письменно в чате тоже, да, конечно. Если можно, вот у меня маленький вопросик, о наивный. А английское blend означает ведь не просто смешение, а смешение с целью отбора и улучшения. Не, не, не blend, а bend. Blend, да, ну а там mongrel blend of... А blend, да, да, понятно, да? Вот в этом месте. Ага. А, там, где вот что, смешение языков. А, это какого рода смешение? Эклектика, эрозия или все-таки смешение с целью улучшения? Можно ли смешивать языки с разными задачами? Я не отвечу на это. В, в, в романе Набокова об улучшении нет речи. В этом романе. А в Аде можно говорить. Uh -huh. То есть здесь, по-моему, совершенно открыто э, это отрицательное. Да, 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 спасибо. Это был короткий вопрос. Спасибо за короткий ответ, друзья. У кого-то еще есть вопросы? А где-то вот можно прочитать вот эти подробные комментарии к роману? Потому что, кажется, сдавать надо вот с таким подстрочником. Это ко мне вопрос? Да, да, если... Можно ли прочитать это? Да, если где-то вот это вот, то, что вы написали, собрано в качестве комментариев и официально издано? В моей книге, называется «Сдвиги», есть глава, uh -huh. в которой очень много из этого, то, что я рассказала, есть, не все, но 20... в январе 22 -го года. Хочу подчеркнуть январь. На русском языке. Academic yeah. Studies Press. Uh -huh. Прям. Спасибо, спасибо. А можете потом прислать выходные данные этой книжки? Попробую поискать ее. Да, ну что ж, друзья, еще какие-то вопросы, комментарии есть, да или нет? Потому что если нет, то мы можем переходить к следующему выступлению. Если появятся вопросы, пишите, пожалуйста, в чате. А теперь я с радостью представлю нашего следующего докладчика. Это доктор Мирия Лекке. Если я правильно понимаю, вы ведь заведовали кафедрой славистики, да? а теперь вы работаете в знаменитом университете Регенсбурга. Dear friends, uh, let me welcome and introduce our next speaker, uh, Mirja Lecke, doctor, uh, professor of slavistics, and uh, now from the University of Regensburg. Uh, Thank you so much. Uh, I will speak in English because I prepared my material in English. I hope it doesn't do any harm, but I'm perfect. I will be happy also to uh, answer two questions uh, in Russian afterwards if there are any. I will share screen. Can you see my screen now? Uh, Go to presentation mode. Yes, perfectly. Please let me know if anything goes wrong with that. 
Um, so um, I will talk about freedom in Russian and jo Russian Georgian cultural discourse. And of course, uh, the reason for that is uh, that freedom is, an, is a very important trope in Georgian Russian relations. Uh, from the Russian side, the Caucasus is uh, traditionally the place where freedom and captivity are negotiated. And uh, looking from the Georgian side, uh, Russian political domination is perceived uh, as unfreedom. Um, I will base my presentation on a minimalistic definition of freedom. And I used Heinz von Förster, um, one of the founders of radical constructivism. And with him, I will understand freedom as the ability to choose from alternatives. Um, of course, he, in this definition already inherently, there is a bias favorable to pluralism or any situation in which there is more than one option. I will delve into two fields that are relevant for freedom and that also both relate to the implications of freedom to choose or freedom in plurality. The first will be religion and language. Um, religion. Um, here I will talk about the concept of Yedina Vedia, unity in faith, um, in orthodox religion and how it plays out in Russian-Georgian relations. And I will do this on the examples, uh, on two examples taken from literature and graphic art. And the second topic will be language. And here I will be talking about linguistic plurality and how it functions in the Russian Georgian gravitational field. What I discovered when thinking through my material uh, is that uh, in both these fields, we have counterintuitive and also paradoxical implications for freedom and the ability to choose. And uh, I will have a working hypothesis uh, that sounds as follow. Um, it depends on the scale we observe, and it also depends high on, highly on the context, whether plurality is conceived as something that is associated with freedom or whether it has to do with coercion. I will start right away with the religion part. Uh, and as I announced, I will be talking about Yedina Vedia, um, a term that affects the Georgian-Russian relation uh, very much. And this concept is uh, a Russian uh, emotionally charged and highly homogenizing concept. Yedina uh, Vedia is unity in faith, um, refers to Christian orthodoxy, but implicitly it means the Russian orthodoxy headed by the Russian patriarch. Um, but you, uh, Georgia, unlike Ukraine, for instance, historically did not belong to the same church as Russia. Georgia was Christianized as um, you, uh, may remember long before the Eastern Slavs had even ethnically consolidated in the fourth century AD. Moreover, um, Georgia's religious difference is underscored by the fact that Georgia gained its ecclesiastic independence from the ancient Antiochian patriarchy. Um, the term for that is autocephaly. It will return later in my presentation. So it was not Christianized from Constantinople as Russia was. Um, Russia, Georgia lost its political independence in 1783 with the Tractate of Georgievsk. Um, this marked the inclusion into the Russian Empire and um, following the, the first years of uh, this uh, treaty, uh, the Georgian Orthodox Church was successively incorporated into the Russian Synod. And in this process, um, Yedina Vedia was used as an argument. Um, Yedina Vedia uh, can be understood in different ways, though. If we underline the meaning of the Church Slavonic Yedini as one and the same or one and only, then Yedina Vedia can be interpreted as the identity of the Georgian and the Russian Orthodoxy. But the the concept also allows for a pluralistic and inclusive understanding, not unlike Sabornist. Uh, this has been pointed out by White. And if we take this meaning, then there is room for difference within Yedina Vedia. Um, in spite of the forced Russification, 
in the following years uh, throughout the 19th and 20th century, as well as dogmatic and temporary ecclesi ecclesiastic unity, the Georgian church's administration and religious tradition deviate from it. Nietzsche stresses the absence of state. The difference also pertain to cultural form of religious practice. Um, most importantly, the use of old Georgian language in liturgy instead of uh, church Slavonic. But it also pertains to gendered behavioral rules um, in the churches during the services, and I will be coming back to that later. So after the collapse of the Soviet Union, um, the Orthodox Church became a very powerful actor. Uh, in Georgia, and it successfully claimed to be the core and the defender of the nation. And this uh, was also true for defending Georgia against Russia. Um, in the social arena, however, both churches, the Russian and the Georgian, uh, oppose side by side emancipation, abortion, non-heterosexual relations, and the churches, especially since the breaking of, the, of diplomatic relations in 2008, really try to mitigate the country's political confrontations. And they actively promote their shared Christian values, also by setting themselves apart from Geropa. I will now bring my first example. This is the graphic artist Victoria Lomasko, who uh, published a travelogue on Georgia in 2016. And in this text uh, with pictures, she devotes a lot of attention to issues connected with religion, uh, also with regard to everyday practices and also the uh, relations between the genders. And in this text, uh, Lomasco describes the generally strongly felt presence of the Orthodox Church in Georgia and Georgia society more broadly. And she repeatedly uh, mentions the active role in the enforcement of uh, traditional conservative uh, worldviews. And she also reports about uh, LGBTQ plus activists critique of the Orthodox Georgian Church um, because of restrictions of free speech and also the freedom of the arts on the grounds of religious arguments. And Lomasco compares the legislation in Georgia and Russian with regard to hate speech and blasphemy. And she laud lauds and points out that in Georgia, uh, these uh, laws do not exist. And this is of course a result of the liberal influence on the constitution of the country. So we can, um, we get the impression that Victoria Lomasco speaks from a Western liberal perspective in which men and women should have equal rights, uh, the individual should have full control of their bodies, sexual minorities should not be discriminated against, etc. But of course, there's also a strongly felt socialist heritage uh, in these, uh, yeah, I, convictions, I'd say. We feel Soviet atheism and also leftist progressive uh, women rights oriented convictions that uh, can be felt in Lomasco's um, feminist feminism. Um, other observations that Lomasco uh, reports in her travelogue um, refer to the Georgian Orthodox Church's massive building of new places of worship in Tbilisi. And here I brought a picture for you from the travelogue. Um, she has this uh, picture included in her text, and here she juxtaposes the architectural style of the high-rising Soviet apartment blocks in the background with the uh, traditional sacral architectural style that we see in the front to the left-hand side. And uh, Victoria Lomasco stresses the space consumed by the new constructions and that they are built in places where former people could enjoy uh, parks, little parks or uh, playgrounds, etc. So she really um, feels that the social equilibrium of the city is harmed by the building of new ch churches. And she, see, she seems, seems to see city space as an arena uh, where the church pushes in reducing options for people to spend their time. Um, 
a very important point in Lomasco's travelogue uh, and when she's thinking about religion and politics in Georgia is um, the difference of the Georgian church. Uh, she lauds it for being more remote to the from the state than the Russian, and she also appreciates uh, its looser attitudes and customs, um, especially referring to behavior rules for women and men in the church. Uh, you can see this on the picture that I brought for you. Um, she says, in contrast to Russia and Georgia, members of the parish may sit down during worship and women may attend in uh, service in pants and without scarves. You can see that's on the right-hand side on this image. And of course, these are things uh, unthinkable in contemporary Russian Orthodox um, service. And she writes a lot about uh, her working pro uh, process in during her time in Georgia. Um, and she says that she was allowed to draw inside the church and she didn't expect that against the background of her experience in Russia. But um, she does not delve into possible reasons for this special treatment. Um, of course, potentially it could have been her status as a privileged Russian uh, sister in faith from an Orthodox country and artist. So when we hear Lomasco or read Lomasco um, lauding the Georgian church, it is because it is less palpable than, Rus than the Russian church. So it is not as present as the Russian and therefore it's better. I will have my second example taken from Georgian literature. It is the novel, um, A Small Country, 2017 by Lasha Bugadze. This is an autobiographical text. Uh, the author Bugadze had published and bl a blasphemous text about the Georgian national saint, Queen Tamar, and this caused a huge scandal. And this book, The Small Country, shows how he comes to, comes to terms with his um, religious identity and shows Georgia in the process of reconstructing a Christian Orthodox religious national identity. And the book is very instructive also with regard to the question of unity in faith uh, and uh, religious difference uh, in, the, in their role in the Georgian-Russian decolonial uh, process. Especially in the passages um, that deal with the war of 2008, in which the province of Samochablo, South Ossetia, was occupied by Russia. And Russia generally in the book is presented as an ever interfering superpower neighbor that invades and occupies territories as it desires, um, using Orthodox Christian affinities strategically. And what is more with the support of the Georgian clergy, uh, and th this they use to ease uh, the enragement in the population um, about the territorial offense. And I have a scene here uh, that I will quote for you um, from the novel. Uh, it is about a funeral ceremony. Uh, I quote, the patriarch solemnly enters the city of Gori that is occupied by the Russians and celebrates the mass in an occupied church. The general is bareheadedly standing aside him. Afterwards, the patriarch walks down the stairs holding on to the general's arm. This means Russia does not fight against the Georgian people, but against the Georgian government. This means the great Orthodox country stays friend with the minuscule Orthodox country, close quote. So we have a thoroughly staged scene in which um, religious and military hierarchies are deliberately blurred and entangled, and it represents a typical case of the employment of unity in faith or as an ideological tool to exert control over Georgia. But notably, this is not by the Russian side exclusively, but also through the Georgian Orthodox authorities. And generally, Bugadze in the book reflects on the fatal entanglement of the Georgian elites with established self-contained power structures, some of them Soviet, some post-Soviet, nationalist or ecclesi ecclesiastical. And in crucial passages uh, of the book, we see the eminent influence and power of the patriarch, which in Georgian political reality is an undisputed fact. The, but this patriarch's power is not due to some um, higher uh, religious uh, grounds, 
it does not originate in himself or is not given by God, but it is something that is ascribed to him by his followers and that is produced in the political context that he acts in, which also makes him a slave of his own popularity. And here it is notable that Victoria Lomasco and Lasha Bugaze treat church and religion as purely secular powers, um, and they are not at all interested in transcendental uh, questions. Um, instead for Bugaze, the patriarch is symbiotically tied to the government. And this ironically means the orthodox turned communist Eduard Shevardnadze. Um, and this uh, perfectly well illustrates uh, the ambiguous stance uh, of the church authorities with various wings of the early post-Soviet national movement and, uh, yeah, and its relations with the government. We see in the novel zealous clerics that are members of organized crime, and we see other clerics that are really close to the secret service, including ties to the former Soviet KGB. And these are the people that now call for censorship and restrict other people's free speech. So in the novel, what is metaphorically called Russia is something within Georgian society, really. So Russia is really more or less a rhetorical trope that ties the Georgians together against an abstract enemy. And this abstract enemy would be then all that is done by Georgians in Georgia, and uh, including those people who are supporters of orthodox unity in faith or Yedina Veria. Um, yeah, so the function of the re religious uh, link between Russia and Georgia uh, in this unequal relationship strikes me as remarkable. Even under communism, the Georgian Orthodox Church enjoyed a certain autonomy uh, and religious religion became the cradle of anti-Soviet resistance and nationalism. But this influence came at the price of a close alliance with the state, first with the Soviet state and later the post-Soviet Georgian state. And this is, of course, history's irony, because this is the striking, most striking similarity with the Ru Russian Orthodox Church that also has a symbiotic history with the Russian state and now willingly suppose, uh, supports neo-imperial and nationalist political action, even aggression and war against Orthodox brothers in face in, in Ukraine. So I have a first interim conclusion uh, the, that the liberation on the national level is pursued on the grounds of religious specifics, local practices, the fight for autocephaly, church independence, and the cooperation between Russian and Georgian Orthodox churches bring along both churches' legacy of the secret service collaboration and an anti-liberal social agenda uh, that in Russia and in Georgia pushes for a homogeneously heterosexual conservative Christian lifestyle. So here we see conflicting ideas of freedom and coercion, um, independence on what scale we apply. Now I will shortly come to my second field of interest. This is plurality um, in languages in the Russian George Georgian field. Um, here we have uh, to do with the potentially curtailing dominance of one single language on a territory as opposed to the coexistence of several languages that may or may not have a liberating effect on attempts to describing Soviet or post-Soviet experiences in the area. Uh, first, I will uh, talk a little bit about Russian and Georgian languages. Um, since 1976, language policy was the conflict, one of the main conflict lines in the relationship between the two countries. Um, in 1977, a Russian was supposed to become the second official state language in Georgia. Uh, that was a legislative pro project, but it failed due to uh, massive uh, protests. And Georgian remained the only Soviet Republic's only official language, even though, of course, the Russian language was highly present uh, during the Soviet era. But in the aftermath of these events, the Georgian language and also cultural production in that language were very important arenas for the struggle of independence or struggle for freedom. 
And in this, um, and we have heard this uh, today already twice, I even think, language was not the object only of the strivings, but it was also its preferred medium. So Moscow-based um, officials mostly stayed within Russian-speaking circles and the, the job of uh, controlling uh, pre press production in the Soviet Republic uh, was handed over to bilingual people. And uh, some, some of them, not all of them, of course, had also multiple agendas and multiple loyalties. Uh, not only Soviet and party networks, but also their Georgian national belonging, perhaps even family ties, clan logics, and so on and so forth. And in these networks, fighting for the Georgian language also meant fighting for freedom. freedom. This changed, of course, uh, after 1991 in independent Georgia, um, when, uh, as we all know, uh, Russian was uh, the Russian language was um, pushed out of many spheres of life, particularly um, it was removed or pushed back in school instruction. Um, and that was really an important political aim to derussify the country. And this, of course, led to a decrease in lang language competence in Russian. Um, but also in the past 20 years, the tourism sector developed vividly in Georgia, and this was a backdoor through which Russian also re-entered the country. Many tourists came, um, and many of them spoke Russian with uh, the local people, and this uh, reinstated a certain presence of the Russian language in the, yeah, in these sectors of society. And things have changed again with the mass immigration uh, since uh, Russia's attack on Ukraine in 2022. We have now a new situation. Many Russians run businesses now in Georgia, and this leads to conflicts with uh, a law uh, that has been taken in Georgia, uh, a law uh, that protects the state language. Uh, and it says um, that every person has the right to be served in the Georgian language in public places. So that um, newly opened Russian stores or barber shops, coffee shops, etc., uh, should actually offer service in the Georgian language, which, which they sometimes don't, not wishing to or not being able to. And so they cannot uh, live up to the expectations of the Georgian legislation. And there are now uh, loud warnings of the rise of a Russian only speaking parallel society within Georgia. And uh, this is a huge, is perceived as a huge threat to Georgian freedom, independence. Of course, along with fears of uh, secret service infiltration and economic pressure resulting from Russian demand on the real estate market. Of course, we know that Foreigners from other countries also buy apartments in Tbilisi and the real estate markets uh, boom also reflects their demand. Uh, but um, to my knowledge, the presence of, uh, say, English language in cafe and restaurants had not has not raised such concerns as the presence of the Russian, Russian uh, language. Uh, a reason for that is cultural memory, for sure but it is also possible that it is the sheer size of the population uh, that um, makes the problem look bigger. So we see that in this case, linguistic plurality is considered a threat to freedom, the national freedom, the state independence. And this is reminiscent of the late Soviet period with the Georgian struggle against Russification, but we also have a different lang um, level, I'd say, of language competition uh, in apart from this Russian-Georgian binary. And I will talk shortly, very briefly, about uh, Georgian and Aziri and Armenian language. And here I'm um, drawing on uh, Oktay Kazumov's um, public statements, uh, which can also be seen on YouTube and uh, talks uh, that I had with him. Uh, Oktay Kazumov talks about um, linguistic exclusionism in Georgia, and he 
asserts that knowledge of the Georgian language is absolutely indispensable for the social inclusion in the society and also for upward mo mobility. He's himself part of the Azeri minority in Georgia. They speak a Turkic language and are um, mostly of Muslim faith. And in the areas where Azeri um, minority representatives live in Georgia are mostly poor. And the Georgian language instruction in schools um, is flawed. Uh, they have many problems with it. Sometimes the teacher, teachers themselves um, are not, um, don't have a perfect command of Georgian. And the problem is that the representatives of this Azeri minority uh, have very restricted uh, career chances. And Oktay Pazumov is one of the rare cases of an, uh, of an Aziri who um, graduated from university. And on top of that, he did it in Katvelology, so the Georgian philology. Uh, and he is a, a specialist for old Georgian literature. So that's the holy grail for Georgian culture. And he talks about how the acquisition of Georgian language skills in school also improved his command of Azeri language, which is uh, absolutely fascinating. So what he also shares is the experience of being applauded and lauded in public, uh, in, in, in Georgian public for having learned the Georgian language so well. But then again, he stresses that he has been denied this, the real inclusion, the recognition as a specialist for Georgian culture on par at what he says his Georgian colleagues um, um, achieve when they do what he did. Um, another case, apart from this Azeri minority, is an important Armenian uh, language minority on the Georgian countryside. They are no longer as present as they used to be in Tbilisi itself, which used to be a predominantly Armenian city. Um, and, and what is remarkable is that the, in the Armenian settlements, uh, we feel a much stronger presence of the Russian language than in other parts of the country, in street signs and um, generally in public space. So what we can conclude is that the ethnic minorities um, have a quite different and really complicated um, development within Georgian society with regard to language and culture. And of course, this reflects the long history of um, multi-ethnic coexistence in this part of the world uh, that were transformed into the Soviet nationalities po um, politics with its fixation on the trials of language people and territory with all its problems that we are witnessing uh, still today. So multilinguality then is um, on an individual level, it is considered a privilege. Uh, for instance, for the international mobile elites who know Russian, English, and sometimes other European languages and uh, can by having command of those languages also capitalize on Georgia's significant cultural renome and is also po seen positively uh, as a business tool in the tourism um, arena where we need the knowledge of Russian and English but also uh, nowadays um, Arabic for the incoming um, tourists from the Emirates etc. And uh, the knowledge of more languages is a chance for upward social mobility for people from ethnic minorities. So if they acquire the Georgian language on top of the native language that they speak within their family circles, this is considered um, a so something that can be associated with freedom. But then again, we also have multilinguality uh, as something that is not greeted publicly. And here it is mostly on the state, the political level where we often um, uh, encounter the thought that for educational politics, uh, it is a burden to have uh, numerous and poor minorities. And it also makes the lack of resources so visible. And um, also linguistic plurality goes against the established discourse of national um, identity, national unity as something that is based on a linguistically and a culturally understand, understood homogenous people with its territory and its state. 
And therefore it is sometimes pushed in the background and um, maybe even perceived as a threat to national independence or to national um, prosperity. And this is of course also for a reason because we could easily imagine um, that the Russian government would, for instance, um, um, have the idea to protect, to protect the Russians uh, in their cultural autonomy in, uh, outside of the uh, confines of the Russian Federation. We've witnessed that, unfortunately. So here, multiplicity would rather be something that restricts freedom. Thank you for your attention. Thank you so much. <clears throat> It was very insightful and interesting and inform a lot of information. Спасибо большое. Для меня это было очень глубокое исследование с такими интересными источниками. И у нас есть время, примерно 5-8 минут, на вопросы и комментарии. Коллеги, друзья, пожалуйста, поднимайте руки, если хотите высказаться, спросить что-нибудь. Meanwhile, uh, as my colleagues are thinking hardly, I want to ask you just a very short, simple question. Uh, when, uh, uh, when in Georgia, it was uh, one year ago, uh, when I visited Georgia last time, I discovered some remarkable uh, language formula, formula to start a conversation. Uh, it was a three-parted formula, and it was extremely widely spread among uh, Russian-speaking immigrants. I mean, uh, it goes as follows. <clears throat> First part, Gabajoba. Uh, second part, do you speak English? And the third part, или можно по-русски? And for me, it was uh, such a typical uh, such a typical georgian um, attitude to language issues for me uh, it's very essential that the formula is multilingual it cannot be spoken only in one language uh, what do you think about uh, this uh, particular uh, example uh, first, I would, um, I've encountered that too, of course, but I wonder whether you have encountered it with Georgian people or rather with others, because I have also uh, encountered Russians who would start a conversation like that. Yeah, uh, namely, uh, exactly. It was uh, Russians, immigrants who started conversation like that, not uh, okay. local people, not local. Okay. Um, it is something that shows hierarchies quite clearly. It has the, the opener for paying respect to Georgia and is also one of the few words that probably really everybody knows, um, even if people don't acquire any language uh, skills in Georgia. And then, yeah. Ili it's hard to judge, but um, of course, it is very telling that it is multilingual and it is uh, offering the English as if um, like the broader cosmopolitan umbrella and then um, wanting to rather stay within a Russian language conversation, probably. So it shows some kind of displayed openness, I'd say. Um, but its aim is quite clearly to go on in Russian, right? I, that's at least what I feel when I read it, but I'm not so sure and I don't want to judge anybody because, of course, I mean, it's quite a challenging ling linguistic sing situation for people who, who live there. I totally understand that. Thank you. Thank you. Uh, it's a deep uh, answer. And I see uh, next hand raised. Uh, пожалуйста, Елена. 
Да, спасибо большое. Очень интересный uh, анализ. Thank you very much. Very deep uh, and profound analysis. So, uh, у меня uh, вопрос. Uh, uh, у меня создалось ощущение, что вот эта дилемма, она характерна для uh, multi, uh, multicultural settings в других странах, также и в других Situations. Uh, so I, I got the impression that this dilemma exists also in other settings as well. Uh, есть ли у вас какой-то опыт, может быть, наблюдение, как это uh, uh, по поводу решений uh, этой проблемы? Я понимаю, что здесь еще очень много политических факторов, но чисто теоретически, может быть, у вас есть какие-то uh, какие-то предложения. So I wonder if you have any я, Алена, я могу ответить. Да, да. Да. Вы знаете, с, этим, с этими многими языками, конечно, это, это всегда вызвание, но это и большой шанс. И, конечно, проблема выглядит особенно большой, большой когда общество э, ощущают себя как национальные, гомогенные, культурные еди... ну, едино... единицы, да, и, не, э, и как бы закрывают глаза против э, плюрализма в, сво... в своем собственном обществе. Поэтому мне кажется, что наилучшее э, э, решение для этой проблемы и для этого или для этой, ну, как, где больше всего могли э, увидеть шансы в этом. Это может быть в Канаде или э, в странах, где э, это воспринимается, как, ну, где право на обучение на родном языке воспринимается как право, не теряя из вида, э, что нужно все-таки знать один язык, на котором все будут э, уже в стане говорить с собой, между собой. Как бы английский для всех обязателен, но обучение на родном языке э, как будто как право на это множество, которое и представляет большой шанс для современных обществ, мне кажется. Спасибо большое. Спасибо. И в чате есть еще один вопрос, если позволите, я прочитаю, для тех, кто слушает нас в трансляции. Спасибо за доклад. У меня вопрос по дуальности стремления, вступления Грузии в Европу, с одной стороны, и достаточно сильной ригидности и патриархальности взглядов общества, особенно в горной местности, с другой стороны, которые, в принципе, отрицают европейские ценности. Как вы можете прокомментировать этот дуализм, от себя добавлю, да, и как-то в языковой реальности это отражается, по-вашему? This is super complicated, of course, <laughs> I try, but um, I, I don't think it's a, it's a dualness, it's a multiplicity. I mean, there are so many different trajectories uh, and there's also the question of social belonging. Who are the people who claim Europe for themselves and uh, deny it to values that is ascribed to others? Because after all, the entire the Europejskie ценности um, are also something that is not perceived as something Christian, whereas the Orthodox Christian ideals, I mean, this is also the reason why other Georgians consider themselves belonging to Europe, because precisely of the non-Muslim character of the state. So um, this idea of Europejskie ценности, uh, understanding them as liberal values, contradicts the understanding of Europe as a Christian entity. Because of course, in Christianity, we do not have liberal, liberal freedom, liberal right, values, not all of them at least, and not at all times. So everybody who describes the Georgian church as something that qualify, makes the country qualify for Europe has to acknowledge that uh, the Christian heritage brings so much unfreedom with itself. And this is not only for Georgia, of course. I mean, it's the same for maybe Bavaria. <laughs> I don't know. Хорошо, спасибо большое, Мирия, за прекрасный доклад, за интересные ответы. Спасибо, спасибо большое. Вам.
Так. 